Assalamualaikum Sobat M18 Project. Saat ini banyak warga Kabupaten Tasikmalaya yang penasaran, sudah sampai mana pembangunan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau tol Getaci. Pasalnya, di Kabupaten Tasikmalaya belum ada tanda-tanda pembangunannya, seperti Andriani, salah seorang warga Singaparna itu mengaku kurang sabar akan terwujudnya jalan tol Getaci, karena ia berharap akses keluar kota semakin mudah. Katanya bakal selesai tahun 2024, sekarang kan tahun 2022 saja sudah bulan Agustus, bulan ke-8, emang bakal selesai dibangun dalam setahun, ujar Andriani, seperti yang dikutip dari kapol.id. Namun untunglah demi menenangkan keresahan warga, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uwo Ruzanul Ulum memastikan kalau pembangunan jalan tol Getaci masih sesuai rencana. Tahap pertama ini sepanjang Gede Bage Garut Tasikmalaya, pembangunannya terus maju, masih sesuai rencana, sekarang kan baru tahap pertama, ujar U selepas membuka acara peluncuran Jabar Ngabret Digital bagi kader posyandu di Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya. Mantan Bupati Tasikmalaya tersebut juga menegaskan kalau sejauh ini pembangunan jalan tol Getaci baru sampai Kabupaten Garut. Ia berharap juga prosesnya cepat selesai dan mendapat dukungan dari masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Mengutip dari ayotasik.com, Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, mengatakan bahwa pembangunan Tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap atau Tol Getaci sampai saat ini baru pembebasan lahan di wilayah Leles Kabupaten Garut. Katanya sih sudah sampai pembebasan lahan sampai Leles Garut itu, kata Cecep Nurul Yakin, Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Lalu ditambahkan, pembebasan lahan untuk jalan tol tersebut dilakukan oleh jasa sarana yang merupakan BUMD-nya Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk pembangunannya dilakukan oleh konsorsium.